Удивительный атмосферный феномен могут наблюдать в эти дни жители Удмуртии. Появление вне световых столбов. Вертикальные лучи света выглядят как мощные прожекторы, направленные вертикально вверх. Необычное природное явление – это оптический эффект, объясняют ученые. При морозной погоде и высокой влажности воздуха кристаллы льда, находящиеся в близкой поверхности Земли, отражают свет Луны, планет, Солнца или автомобильных фар. Так образуются световые колонны. На этом наш выпуск завершен. До встречи и хороших новостей. For me especially, Grammarly is very, very helpful when writing business emails because, as you know, English is not my first language. When you upgrade to Grammarly Premium, it gives you access to advanced features that actually allow me to write my business emails and my video scripts more efficiently. The Premium version provides you alternative vocabulary suggestions for overused words to save you time when finding synonyms, as well as... I'm going to play a piece twice. Listen, then join in from the start of the second frame, clapping the pulse and stressing the strong beat. So here is a copy of the melody. I'm going to play it twice more. The second playing will have two changes, one of pitch and one of rhythm. Tell me, or show me, in which bar of the changes happened and what they were. Here is the melody for the first part.
строится, то есть сербийский лавр. Скажу, что... В Жерах Кабардино-Балкарии в эти минуты спасательные операции идут поиски Опять? группы альпинистов из Подмосковья, которые запросили помощь. Об этом сообщили в Эльбрусском поисково-спасательном отряде МЧС. На данный момент известно, что зарегистрированная группа в составе семи туристов подала сигнал СОС с указанием GPS-координат примерно в половине десятого утра по московскому времени. Сигнал поступил из Черекского ущелья. Что именно произошло, пока не ясно, связи с альпинистами нет. И, судя по данным со спутника, сейчас туристы спускаются к высокогорному селу в составе группы пять мужчин и две девушки. Сейчас в горах кабардино балкарии на высоте больше полутора тысяч метров наблюдается повышенная лавина опасность. В Черекском районе в среду температура воздуха составляет от минус двух до плюс восьми градусов. Осадки не прогнозируются. Другим темам. По поручению Владимира Путина РЖД расширяют железнодорожные маршруты из мэрии. Сегодня ночью из Йошкаралы впервые отправился беспересадочный поезд в Санкт-Петербург. Состав пройдет с остановками в Нижнем Новгороде, Иванове, Ярославле, Рыбинске и других городах. И на первый рейс было продано 120 билетов. О том, что из региона больше полувека ходил только один поезд до Москвы, президенту рассказали в ходе итоговой пресс-конференции. С учетом спроса, возможно, открытие маршрута и на юг России. Владимир Путин сегодня внес в Госдуму законопроект о гражданстве Российской Федерации. Документ упрощает оформление российского паспорта для более чем 20 категорий обратившихся. Это прежде всего наши соотечественники в странах бывшего СССР и их дети, а также участники государственной программы по переселению в Россию. Также российскими гражданами могут быть признаны лица, родившиеся на территории России до 6 февраля 1992 года. Кроме того, на упрощенное приобретение гражданства при заключении брака могут рассчитывать только те, у кого есть общий ребенок. Эта мера призвана предотвратить заключение эффективных брак. Но в то же время законопроект предусматривает лишение гражданства, если совершены тяжкие преступления против государства. Сегодня ко всероссийской акции «Елка желаний» присоединились новые участники. Спасенный три года назад при обрушении жилого дома в Магнитогорске Ваня Хокин увидел работу МЧС. В канун Нового года он не только получил подарки от спасателей, но и побывал вместе с родителями в настоящей пожарной части. На выставке спецтехники и увидел познавательный мультфильм. Еще одну мечту в рамках акции «Елка желания» исполнил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поздравил с праздником Арслана Шаргалова. Мальчик сейчас проходит лечение в одной из столичных клиник после серьезного ранения, которое он получил во время нападения на гимназию в Казани. Сотрудники Следственного комитета посетили больницу, где проходит лечение Арслан, и передали подарок от главы комитета. Ну а в Краснодарском крае исполнилась мечта еще одного ребенка. Письмо от Кирилла Ушакова с новогодней елки в Москве снял министр обороны Сергей Шайгов. Репортаж Анны Сорокина. Свой новогодний подарок Кирилл запомнит надолго. Он боится высоты, но попросил у Деда Мороза полет на вертолете. И вот уже летит над землей. Вот так, любовь к военной технике и небольшой мешковоянам исполнили большую мечту ребенка. Сейчас мы взрываем на вертолете Мимоси, мы такие и для его семьи, родителей и маленького брата. Полет отправились все вместе. Никогда не летали на вертолете. Немножко страшно, но папе тоже страшно, непривычно. Вот. Но ребенок в восторге, говорит, очень понравилось. Кирилл ученик первого класса. Теперь ему будет о чем рассказать одноклассникам. Теперь всем своим пацанам в классе расскажет, да? Угу. какой технике ты летал. Письмо от Кирилла с новогодней ели в Москве снял министр обороны Сергей Шойгу. Самое красивое надо выбрать. Так мечта многих мальчишек для Кирилла стала реальностью. После полета он сел за летный тренажер и побыл пилотом на вертолетах Ми-28 и К-52. За тренировочными полетами следили Дед Мороз и Снегурочка. Похвалили юного пилота и вручили подарки. Затем Кирилла ждал еще один сюрприз. На вертолете ты покатался, а сегодня мы покатаемся на танке. Кирилл наливает шляпу, вот уже здесь вот. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Вот здесь вот. 
Это общевойсковой учебный центр Южного военного округа. И здесь Кирилл знакомится с современным боевым танком. Два насыщенных дня с военными помогут Кириллу решить, Быстро кем он хочет поставили. быть, людям или танкистом. Да. И запомнится на долгие годы. Все понравилось очень. Очень. Тебе, тебе понравилось, Кириллыш? Да. На долгие годы. Все понравилось очень. Очень. Тебе, тебе понравилось, Кириллыш? Да. Да, он, он просто еще, знаете, как в шоковом состоянии, не может поверить, что... Мне до сих пор говорит, мама, это правда? А он думал, что мы привезем его на игрушечный танк, на игрушечный вертолет. Анна Сорокина, Валерий Пятов, Михаил Киртов, Илья Ипанчин и Анна Некос. Вести. 21 тысяча 119 человек заразились за последние сутки коронавирусом в России. По данным Оперштаба, это минимальный показатель за последние три месяца. Выписали же два раза больше. 42 776 пациентов. В столице заболеваемость за последние пять недель снизилась на 13%. При этом в Роспотребнадзоре отметили, что штамм омикрон увеличивает вероятность заражения в транспорте, торговых центрах и других закрытых общественных пространствах. Российские власти и в дальнейшем будут делать все необходимое, чтобы поддержать ученых и создать для них хорошие условия. Об этом заявил Михаил Мишустин на встрече с президентом РАН Александром Сергеевым. Премьер подчеркнул, что научно-технические достижения могут качественно изменить любой сектор экономики. О встрече Сергеев рассказал Мишустину о последних достижениях российской науки в космической сфере, а также в области создания лекарства от коронавируса. Мы предусмотрели значительные средства федерального бюджета на следующий год. Это более 200 миллиардов рублей. И э, я надеюсь, что достойное финансирование обеспечит также э, достойные прорывные э, достижения. Александр Михайлович, с какими результатами Академия завершает год? Как вы оцениваете их? Какие перспективы? Я бы хотел обратить внимание на совершенно новый подход к созданию лекарств, который был продемонстрирован в нашем центров биотехнологий. Этот результат связан с блокировкой вируса не при проникновении через вот этот вот рецептор, который мы все уже хорошо знаем, оси 2 а просто при первоначальном попадании в поверхность клетки. Вот впервые в мире сейчас разработано лекарство, которое блокирует вот эту вот область, это так называемый гипоранцурфатный комплекс. И сейчас ведутся очень успешно клинические испытания. Прошел через Гибралтарский пролив Средиземное море, но вместо курса на Суэцкий канал остался между берегов Италии и Греции. Пентагон сегодня принял решение отложить перевозирование ударной группировки кораблей во главе с авианосцем Гарри Труман на Ближний Восток. И причем в качестве причины называется напряженная ситуация на Украине. Якобы присутствие американских военных в Европе необходимо, чтобы заверить союзников США в приверженности коллективной обороне. Столь агрессивные действия происходят на фоне согласования переговоров между Москвой, Вашингтоном и НАТО о гарантиях безопасности. В российском медиа подтвердили, что среди обсуждаемых дат 10 и 12 января в Женеве и Брюсселе, а накануне Джо Байден во время прогулки с собакой, отвечая на вопрос журналистов, не исключил возможность новой встречи с Владимиром Путиным уже в ближайшее время. Ну а в самой Украине сегодня Владимир Зеленский ввел новые санкции против оппозиционных СМИ. Речь идет о двух телеканалах. Первом – независимом и Укрлайв, а также медиахолдинге «Новости», учрежденном журналистами закрытых ранее 112 Украина, «Ньюс Уан» и «Зиг». Партия «Оппозиционная платформа» за жизнь назвали очередной запрет актом глумления над свободой слова и преступлением, совершенным ради сохранения диктатуры. Резонансное решение было принято после застания Совета национальной безопасности и обороны, однако Спасибо. ни анонсов, ни официальной информации о нем на сайте НМБО не было. И, скорее всего, эти действия киевской власти обновят список скандалов с президентом, который по итогам года уже составил ряд украинских изданий. В десятку самых громких и нелогичных вошли санкции в отношении своих же граждан и политических оппонентов. Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и соратника по партии Тарас Казака. Ну и кроме того, среди неоднозначных событий бездоказательное заявление Зеленского о якобы готовящемся госперевороте и поправках к законодательству, которое обязывает женщин вставать на воинский учет, причем исключение не делается даже для беременных. 31 декабря на нашем канале масштабный новогодний телемарафон. Весь день на экранах. 
всенародно любимые фильмы «Ирония судьбы», «Бриллиантовая рука», «Операция» и другие. Дарите яркие эмоции, неожиданные сюрпризы. Будет парад звезд, где выступят популярные артисты эстрады в самых непредсказуемых и провокационных амплуа. А после боя курантов программа продолжит «Голубой огонек». Все самое интересное, Олега Павшина. Новый год на телеканале Россия наступает раньше остальных. Еще за два часа до боя курантов в эфире праздничный парад самых ярких звезд эстрады и юмора. Чудеса в сказке. Вот и первые два чуда душников и Пасков. Николай Пасков и участник и бессменный ведущий парада звезд. А в этом году у него в напарниках лучший шоумен страны. Знакомые, обожаемые артисты в совершенно неожиданных трансформациях. Хорошее настроение на телеканале России обеспечено. А я живу одна, и в тренде я всегда. Елена Степаненко на параде споет о своей теперь свободной жизни, а Юрий Стоянов о жизни на пенсии, Ангела Меркель. Как она ехала сюда, я слегка отца, чтоб поздороваться и чтобы попрощаться. На параде звезды только начинают чистить мандарины и пробуют шампанское, конечно, в ожидании главного новогоднего блюда – голубого огонька. Квартет, который собирается вместе только раз в год, и песни, написанные специально для самой волшебной ночи. На голубом огоньке запоют даже те, кто обычно танцует. Остановите музыку! Остановите музыку! На сцене огонька разыграется настоящий бродвейский мюзикл. Новый год водного тигра, сибиро и блески в нарядах не просто уместны, обязательно. Мы попали в юбилей, а я себе, между прочим, попал в рекорд, потому что наибольшее количество участий в огоньке новогоднем за 60 лет у Филиппа Киркорова. Кстати, сам Голубой Огонек тоже родился в год водного Голубого Тигра, правда, 60 лет назад. Тогда авторы программы хотели воссоздать в студии атмосферу молодежного кафе на улице Горького в столице, где собиралась вся творческая интеллигенция Москвы. Прошли годы, изменились декорации, но атмосфера осталась прежней. Страна, как семья, собралась за столом и праздник. Я не представляю, как люди 60 лет назад жили без огонька. Это такое обстоятельство, которого ты ждешь, оно греет сердце. Мне кажется, вот заберут у нас наш э, фильм с, с легким паром. И кажется, как будто не будет, но... Арков и сюрпризов на телеканале «Россия». София Ротару каждый год... Развод в истории Голливуда, как раз взялся 10 лет, завершился. Арман ага. Шварценеггер и Это Мария Шрайбер расторгли брак. Об этом не только сразу после рекламы. Дождитесь. Ага. Эти вести ага. мы ага. продолжаем. Ага. Выпуск ага. стран ага. Европы и Америки одна за другой сообщают о рекордных цифрах коронавируса. Подтверждая данные о сверхспособностях штамма Омикрон в плане скорости распространения США – полмиллиона заразившихся за сутки, Франция – 180 тысяч, Великобритания – почти 130 тысяч. Но перезко растет заболеваемости в Индии. Репортаж шефа нашего бюро Дмитрия Мельникова. Ночной комендантский час и желтый уровень угрозы. Власти индийской столицы без раздумий и промедлений вводят жесткие ограничительные меры. После того, как число выявленных случаев ковид в Нью-Дели за одни сутки выросло на 50%. Снова закрыты школы, университеты, кинотеатры и спортивные залы. Владельцам офисов предписано в половину сократить число сотрудников на рабочих местах. До полного локдауна всего один шаг, но власти делать его пока не хотят. Нас беспокоит, когда мы видим толпы людей на рынках и в торговых центрах. Если так будет продолжаться, нам придется закрыть рынки. Я знаю, что вы все устали от ограничений, но это важно. И мы ничего не можем с этим поделать. Еще напряженнее ситуация с омикроном в другом мегаполисе Мумбаи. Там рост заболеваемости на 70%. Ковидная статистика, которая на фоне вакцинации снижалась все последние месяцы, в крупных городах всего за несколько дней вернулась к показателям, полугодовой давности. После прошлого локдауна обстановка не улучшилась. Мы до сих пор не можем все восстановить, хотя и пытаемся. Если появятся такие ограничения, как мы будем работать, как зарабатывать? Это неправильно. Если нас снова закроют на локдаун, 
Если это случится, кто нас защитит? На этот день две дозы прививки в Индии получили чуть более 40% населения. Задача убедить привиться и второй дозой на фоне снижающегося числа заболевших оказалась сложнее, чем предполагали индийские власти. До последнего момента центр не планировал проведение и бустерной вакцинации. Однако всплеск заболеваемости омикроном вынудил премьер-министра заявить о начале прививочной кампании даже среди детей. Друзья, с 3 января мы начнем вакцинацию детей в возрасте от 15 до 18 лет. Это решение усилит борьбу страны с коронавирусом и снизит риски заражения среди школьников и их родителей. Омикрон-волна в Индии, если она придет, а в этом уже почти ни у кого нет сомнений, будет сильной, но короткой, предсказывают эксперты. И очевидно, что этому, как и в случае с предыдущей, чудовищной вспышкой во многом поспособствуют предстоящие в феврале выборы. Уже сейчас многотысячные агитационные кампании кандидатов и партий в региональной ассамблее штатов идут с нарушением всех возможных мер предосторожности. Но сами выборы, а значит и такие митинги, как уже заявили власти Индии, перенесены не будут. Несмотря на то, что новогодние торжества в Индии проходят намного спокойнее, чем в западных странах или, например, в России, здесь также рекомендовали воздержаться от многолюдных собраний. Другое дело свадьбы. Жесткие ограничения предписывают сократить количество гостей до 20 человек. А вот это действительно серьезные меры. В Индии, где сотни гостей с каждой страны, минимум такие ограничения говорят о действительно серьезной эпидемиологической обстановке. Дмитрий Мельников, Владислав Дадонов, Вести из Индии. С сегодняшнего дня трудовые мигранты, приезжающие в Россию, обязаны сдавать отпечатки пальцев, проходить обязательный медицинский осмотр и процедуру фотографирования. Это касается иностранцев без визы, за исключением граждан Беларуси и дипломатических служащих, которые планируют находиться в нашей стране более трех месяцев. Все процедуры необходимо пройти в течение 30 дней с момента пересечения границы. Такая же схема будет действовать и в отношении трудовых мигрантов, которые обращаются за получением патента или разрешения на работу. В некоторых регионах лицензия будет выдаваться в виде пластиковой карты с чипом, на котором будет храниться вся информация. Впечатляющую ракетную дуэль на морском полигоне сегодня продемонстрировали корабли Балтийского флота. Мишень была запущена с малого ракетного корабля «Пассат», а корвец-сообразительный успешно отразил удар с помощью комплекса «Ряду». Стрельба велась в условиях сложной помеховой обстановки, в частности, условный противник применял современные средства радиоэлектронного противодействия. На время учения район объявили опасным для гражданского судоходства, а после выполнения огневой задачи экипажи отработали навыки борьбы за живучесть, противодиверсионную оборону и элементы сложного маневрирования. В Брянске открылся новый многофункциональный комплекс, спортивный зал, уникальный бассейн. Он сможет принимать соревнования всероссийского уровня. Подробнее Марина Маслова. Открытие современного спорткомплекса «Спартак-арена» стало настоящим подарком в преддверии Нового года для жителей Покинского района. Спорткомплекс включает в себя большой универсальный спортивный зал с современным покрытием. Здесь можно проводить всероссийские соревнования по гандболу, баскетболу, волейболу, футболу и даже регби. Данное спортивное сооружение, бассейн с воком, который ждало не одно поколение Покинского, Покинского района города Брянска, он сегодня воплощен именно в жизнь. Мы Данное спортивное сооружение сегодня запускаем в работу. В спорткомплексе будет работать и бассейн. Ноу-хау, которое использовалось при его строительстве, 25-метровая чаша из нержавеющей стали. Единственная в Брянской области. По своим характеристикам она превосходит обычные бетонные бассейны, облицованные плиткой, и прослужит значительно дольше. Здесь работает современная система очистки воды, которая позволяет использовать минимум хлора. Занятия в бассейне будут доступны для маломобильных категорий граждан. Для этого есть все необходимое оборудование. Наши дорожки стартовые, они тоже противоскользящим покрытием. И когда спортсмены даже на намокшем покрытии, у них ноги не скользят. Поэтому, соответственно, травм, падений практически исключены. Травмы падения в момент занятий, в момент тренировок. Сейчас формируют состав групп любителей плавания и детских спортивных секций. Записаться сюда в них смогут ребята, начиная с 7 лет. Марина Маслова, Сергей Нишкин, Вести, Брянск. 
Новый год в Москве начнется оттепелью. Об этом сообщает гидрометцентр. 1 января в столице будет 0 градусов и мокрый снег. Однако уже к Рождеству вновь вернутся морозы. Татьяна Антонова уже в нашей студии. Татьяна, что получается у нас какие-то температурные качели? Прием, да, именно качели, потому что оттепель первого числа задержится совсем недолго, буквально на день. Ну а потом начнется усиление до минус 5 днем и до минус 10 ночью. Завтрашний день принесет на европейскую территорию страны снегопады и ослабление морозов. Сегодня заметает Черноземье, а завтра заметно вырастут сугробы и поволжья. Холода смягчатся в Курске, в Брянске минус 5, в Самаре сегодня минус 19, но ну а завтра там минус 9. В центре потеплее в пятницу, но ну а в четверг днем еще с морозами снег небольшой. Южнее Волгоградская и Ростовская область оказались сильные, местами возможны ледяные дожди. А вот на Кубани и в Крыму, напротив, короткая передышка от осадков в Севастополе плюс 4 в Краснодаре. На даре плюс 10. Добавится снега на севере и на северо-западе. В Калининграде сегодня до минус 4, завтра плюс 4 и возможно дожди. В Петербурге минус 7, небольшой снег, небольшой снежок возможен завтра и в столице. В течение дня в Москве до минус 10. Что стоит за этим знаком? Это модернизация более 200 научных лабораторий в стране. Сотни молодых ученых получат возможность заниматься наукой дома в России. Национальные проекты России, когда наука важна здесь и сейчас. Самый затяжной развод в истории Голливуда наконец ну, завершился. Да. Железная армия теперь официально холост. Спустя более 10 лет после подачи заявления Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайбер расторгли брак. Процесс затянулся из-за споров о разделе имущества на 400 миллионов долларов. Бывшие супруги поделят все поровну. Я напомню, причиной стал роман Шварценеггера с домработницей от актера родился ребенок, который решил пойти по стопам своего знаменитого отца. Ага. Ага. Ну а дальше региональные вести ага. жителей Москвы области. Мы идем дальше. Петь, рожать надо было больше детей, что ты будешь? Я думал, что ты там сделал. Что-то гейское, а что там все нормально вообще так -то? Трагедия в подмосковной Дубне, там по пути в школу насмерть занес 11-летний мальчик. Как такое вообще возможно? В коттеджном поселке Жульвер на Пушкинском районе лампы мигают, как новогодние гирлянды. Петра по станции не справляется с нагрузкой. Дело уже дошло до пожара. Почему? В канале БКЛ проложено сегодня из-под земли вышел последний щит. Как замыкают кольцо и когда поезда по нему смогут сделать полный круг. Предновогодняя суета в Москве, город уже заполонили туристы, где точно настроение будет праздничным и где можно будет учиться. Большое кольцо замкнулось, сегодня в Москве полностью завершена проходка тоннелей БКЛ. Сегодня последний щит финишировал на будущей станции Кленовый бульвар. Работы во многих местах вели в сложнейших геологических условиях. Одновременно пути прокладывали более 20 комплексов, а на отдельных участках специалисты работали вручную. И вот, наконец, важнейший этап строительства завершен. Сегодня историческое событие метростроения не только нашего города, но и мирового метростроения. Закончена проходка самого большого метрокольца в мире. Вот на путном исполнении всего проложено 143 километра подземных линий. Это огромный объем, это целый город под городом. Теперь специалистам предстоит следующий этап. Это обустройство проложенных тоннелей и оставшихся станций на участках от Кашлевской до Нижегородской, от электрозаводской до Савеловской. Ну и кроме того, реконструируют Каховскую линию, которая будет включена в состав кольца. Работы планируют завершить в течение будущего года. Трагедия в подмосковной Дубне. По пути в школу насмерть замерз 11-летний мальчик. Следственный комитет уже начал проверку, в том числе изучают кадры с камер наружного наблюдения. По предварительным данным, мальчик не дожидался нужного автобуса и сел в другой. И потом побоялся, что опоздает на уроки, а по дороге запаниковал, когда понял, что едет в другую сторону, вышел в незнакомом месте и заблудился. Водители не обратили внимания на ребенка, который шел вдоль трассы один. Выйдя на остановке общественного транспорта, он пошел в сторону района Левый берег города Дубны. Однако ни в школу, ни домой мальчик не пришел. 
ходе проведения поисковых работ тело мальчика было обнаружено вблизи реки Южная Канава без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным эксперта, смерть ребенка наступила в результате обморожения. По предварительным данным, мальчик провалился под лед, сумел выбраться, но потом потерял сознание и замерз. Мать ребенка обратилась в полицию, как только поняла, что до школы он не добрался. Но, увы, нашли мальчика уже слишком поздно. Ребенок учился в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья, плохо говорил. Возможно, поэтому не смог обратиться за помощью к посторонним людям. В Новой Москве выясняют причины коммунальной аварии. Возле метро Альховы прорвало трубу. В итоге у станции образовалось целое озеро. Потоки воды перекрыли путь. Welcome to this talk and I'm delighted to welcome back Dr. Michael Cohen. Thank you for, for coming back, Dr. Cohen. Great to have you again. Um, Thank you for having me. First time we talked about vitamin D, next time we talked about family medicine, and this time we want to talk about iron. Now, now why is it important for, for listeners to know about iron? What, is it, what are the main messages to get across here? Well, I think, firstly, iron is involved in a lot of important functions of the body, and it's worthwhile people understanding a few of them, especially in the context of the current pandemic, and also just in general. Um, it's very important for metabolism, it's important for the transport of oxygen from the time it reaches the blood down into the cellular level, it's involved in the synthesis of DNA, the uh, molecule that is responsible for our genetics, and also for cellular production, it's involved in what's called the electron transport chain, which is all about getting energy into cells and the use of energy and energy production. So it's, I think, primarily the reason that we should be talking about it today is partly because of the immune role. And without going down into the very detailed specifics about how it actually affects the immune system, I think it's worthwhile bringing it up. Um, there's a large number of people in the world who are deficient of iron. It's estimated worldwide to be around 15 to 20 percent. Um, this happens for many different reasons. I think it's worth going over the reasons briefly. There's, first of all, in, as with any mineral or element or nutrient in the body, there are different reasons as to why it can be deficient. One is that the person's not getting it in through their diet or they're not producing it in some way. The, the next reason would be that it's not being absorbed into the gut or it's being malabsorbed, so it may be not getting absorbed. Another reason could be because they're using too much of it, more than so. If you're using more of it than you're actually getting in, then you're going to become deficient. And another broad title is actually loss of the minerals. So, for example, if uh, someone had a bleeding ulcer in their stomach or if a woman who's having very heavy periods, they'd be losing a lot of iron. And there is also a substantial difference between men and women. So a man typically stores around a thousand milligrams of iron, which is a gram. And that 
in a normal situation is still thought to be able to last him for a few years, but that's probably because he's always getting iron and, and losing iron at the same time. So he's got this kind of steady state going on. Women tend to have around 300 milligrams, so substantially less, and that's probably partly because of the menstrual period. And that also has another interesting twist to it because it may be that as women lose blood, they're also losing other uh, toxins, and which may be the reason why they tend to live longer and be healthier than men. It's just a part of, it, it, it's, uh, it's certainly out there as a possible theory. I just thought I'd put it along the side. <laughs> The, so, so we've spoken about why I, how iron gets in and how iron may, may be lost from the body. Uh, the importance of iron in, in the case of immunity is, I, I, can't, I can't overstate this, I see so many people who get recurrent infections or even other recurrent illnesses and very often all I need to do is find out if they've got a mineral or other nutrient deficiency and very often it's iron and if I can find out why they've got the deficiency and if I can correct it they can correct it they're on to feeling a lot better and usually people stop getting ill so often now I get so many people coming to me saying I get a cold every few weeks or I always seem to be ill and you know, right. you obviously think about vitamin D, you think about you think about zinc, but I must say I haven't really thought about iron. This is really quite a revelation to me that lack of iron is a common cause of immunodeficiency. It, sh it shouldn't be such it sh shouldn't be such big news. It, it, mm. We should all be thinking, we should all be aware of it and should be thinking about it. One of the problems that I've seen as in, in my job is that we do a blood test, so we, we look at the levels of hemoglobin. Hemoglobin, if it's normal. And if other, um, what we call indices, are normal, so the size of the red cells, we assume that they don't have an iron deficiency or another deficiency. There can be situations whereby you can have a deficiency in one thing and, and enough of, of something else, and it can balance things out enough that you wouldn't notice it in a normal blood test. And you can also have low iron stores. So there's technically the blood looks okay when you, when you do a blood picture, but if you look at their stores of iron, the way iron is, is uh, with a protein called ferritin, and when you look at their ferritin levels, their levels are low. And if you do other tests, there's something called transferrin saturations. If you look at that, you can also see low levels. And you wouldn't necessarily pick this up if you just did their blood count and just say, uh, well, you're not anemic. Because technically, they're not anemic. They're hemoglobin, which is the molecule that we look at and we say this is the defining, the main defining feature of an anemia is normal and their other indices are normal. But when their body is stressed, and when I say stress, it could be that they are doing a lot of sports. It could also be that they are, they have an infection. It could be that they're just um, living a very busy life. And so that your body is using up the iron and, and it's kind of like going to the supermarket and on the front, shelf you've got all the cans of baked beans that you want but if you just take out that front shelf there's nothing behind it there's no there's no reserve so they can function they appear to function normally they're not they don't look ill but as soon as their body needs more the demands go up they don't have the reserves there's no resilience there's no reserves there's no poor there is no and, and uh, yeah, and, and I find very, very often, all, so for so many patients, for so many problems, I, one of the basic things I will look for is to say, what is their iron level, and, and other couple, a couple of other important nutrients, but this is really one of the central ones. I say, what is their iron level, have they got the reserves, and if they haven't, I need to find out why, because you don't want to miss an important diagnosis. Many people, it's just because they don't eat red meat or they do a lot of sports. So these are quite benign issues that you can easily correct. But what if they've got, um, what if they've got the bacteria in their stomach, there's a bacteria called Helicobacter, which can cause malabsorption of various nutrients, including iron. They may have celiac, and celiac disease is um, something, or some, something else that also often results in an iron deficiency. It's so another autoimmune disease, isn't it? Yeah, yes. They can also have 
something like uh, pernicious anemia, which is also an autoimmune, which also causes, it's, it's typically thought to cause a lack of B12 uh, absorption, but it often goes with iron if you look through the literature. Is it? Right. And they, there may be other things. I mean, rarer things in the West would be having a parasitic infection, but someone may just be bleeding from hemorrhoids, or they may have, in, in a more concerning, in a more concerning situation, they may have a cancer of the bowel, which is what they, there is a cancer screening program for people from 50 above. But those, those are those are some of the things that we need to think about as physicians, and then. If we've ruled out anything of concern, we also simultaneously need to treat them. So there's a reasonable possibility that anyone watching this video, even if they live in what they consider a rich country, even if they have a reasonably good diet, could still be almost subclinically deficient in iron. Yeah, I mean, it's not, I'm not talking about large numbers of the, the entire, and it probably actually is large numbers in the population, but oh, in well, yeah, percentages yeah. of the population, it may be a relatively small number, it may be 10% or, 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 or less, it may be a bit more. I don't have the figures to, to say how many people have a subclinical iron deficiency, mm -hmm. because I imagine it's not very well, it, it's not very well defined in, in this, in this, um, uh, in this sense, we, we're not, we don't go around looking for people with subclinical iron deficiency. We say this is the level. We say, okay, the, the lab says ferritin is above 13 or whatever the measure is, and therefore this person is not yeah. iron deficient. Um, I think the reality is that, to, that it, like so many things also, like with vitamin D, etc., there's a difference between having a, a minimum acceptable working level and having an optimal level. Yeah. Yeah. And so the difference is between someone who technically is well, they don't have any problem, but actually they may have a um, uh, less than optimal level of something, and that in itself can result in disease. So, sorry yeah. about that. No, no problem, no problem. So, <clears throat> it's just amazing that even although there's... I think what we're talking about really is two things. There's, there's, there's one thing is that people can be not overtly ill, but somewhat below par. Mm -hmm. And then the other thing is the way that the body, even if there is a bit of a deficiency, can compensate so much. Yes. That you don't, you don't actually realise. I mean, I know I've spent whole chunks of my life, you know, maybe weeks, months, or even maybe a year or, or more, and you, and you just know, you just know you don't feel quite hundred percent, you know. You still go to work because you always have, and you still do your normal things. But you know, you're just not quite as as well as you can be. And you know, you, you try a few obvious things that you can think of. But but very, I mean, I must say personally, I've, I've never considered that I would be short of iron because the blood tests always come back down. So, I, and I and I don't know if you're short of iron, obviously, without doing such blood tests. Sure. I think it's something that is that that it has a potential to help many different people for many different problems. And so I don't just see it in the role of infections, but I also do see it in, in so far as even people who have sleep problems, I check them for iron levels. Um, it's well known that there's, some, there's a syndrome called restless leg syndrome that many, yeah. people, many people suffer from. Yeah. Restless leg syndrome has been known to respond to giving intravenous iron. Uh, in my experience, it can also respond to giving oral iron. You don't necessarily have to give someone it through an infusion. This is just one example of something that's no, no, very no. specific, but it can help with other problems for sure. I've seen people who've got concentration difficulties helped by iron. I've seen people having migraines helped by iron. I've seen people having well, various things, and I always look for it. I think it's important. It's so interesting, isn't it? You know, you, you learn about these sort of stereotypical functions when you, when you do a bit of basic physiology. But yet a particular yeah, element is interacting yeah, with the totality of the, yeah. the milieu of, of, of the physiology that is, is, is an individual. Right. And and things are affecting different individuals with completely different unpredictable outcomes. It's just fascinating. Right. I mean, I think you also need to be aware that it is possible to have too much iron. But um, I'll, give you, I'll give you a little, um, a little story on the side about iron mm. with a, a genetic disease called hemochromatosis. Oh, yeah. Hem hemochromatosis is a fairly rare genetic disorder. And in the and, and what it is is the body deposits iron into the tissues instead of having enough 
free iron in the blood because you need iron to be flowing through through the blood. It gets it, it, it's taken to various places, and so these people have got too much free iron floating in the blood. That's the problem. No, they've got they haven't got enough. Oh, they haven't got enough iron flowing in the blood. The iron, is, the, the, iron the, the iron that goes through their blood is actually being deposited in their tissues. Oh, I see. It's, it's in the tissues, tissues, not in the blood. Yeah. And um, at the time of uh, the Black Plague, the, the bacteria that caused the plague was something called Yersinia pestis, uh, otherwise the pest. And um, the interesting thing is that Yersinia very much needs free iron in order to survive and to thrive oh, yeah. and to cause death. Yeah, got it. Yeah. When you have this disease, yeah. people who have this disease are most likely to have survived the plague better than anybody else because the bug couldn't take hold and could not actually multiply and infect and make the person ill. So as a result, a genetic disorder that resulted in low iron levels in the blood and actually deposition of iron in the tissues, people were not dying young, never mind because of the plague. They, they died in that they, you, you could live long enough to reproduce. Yeah. So an evolutionary point, from an evolutionary, from an evolution point of view, you were going to live to reproduce, so the genetic mutation stayed in the population. But at the same time, these people survived the plague and probably resulted in more people with hemochromatosis relative to the overall population surviving this. So this is just a little fun fact on the side. And that's an example where you actually don't want too much iron if, 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 yeah. you, if you're exposed to the plague, though thankfully we're not exposed to many plagues like that. Yeah. Yeah. So you, you see, the pestis actually needs free iron. Yeah. It, it almost parasitizes the body for free iron to facilitate yeah. infection of the body. It's just like it's food. It needs it needs yeah. to feed. Other bacteria also need iron, and yeah. it's um and we know that when people have probably too much iron, that can also be a problem. So the body is very is is very accurate in the way it regulates iron levels. So it has regulatory me mechanisms to make sure that you don't get too little and too much. And sometimes things don't work out that way. They don't, uh, things do go wrong. Um, so we need to be aware of that as well. But the, 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 you know, the large part is that people are deficient in iron and not. Either they have sufficient iron or they're deficient. Uh, there are not that many people that have too much iron in their blood. Yeah, yeah. It's, it's, it's not the most common. It's not, not, not the most common problem. Or, or, or as you say, too much iron in the tissues as a result of yeah. of hemochromatosis. Um, is iron deficiency more common in poor areas like African areas, Asian areas, developing well, country well, areas? Yes, it is. I mean, and that's that's largely because of parasitic worm infections in the gut. Yeah, well, that that basically, you know, they feed on that iron. Yeah. And so you're left with a growing worm inside somebody's intestine. <laughs> the person may not know it, they may have symptoms, they may have problems, they may have bleeding, they may not. Um, they may have weight loss. And ultimately they're becoming anemic because this worm is preventing them getting the iron that they need. So these are actually literally blood yeah. suckers, it's just that they're inside the body rather than outside the body. Yeah, yeah. they actually latch onto the walls of the intestine. Is that curable? Yeah, I mean there are there are antibiotics that can cure those. Yes, sometimes they can get very large and they actually need to be removed, but they in general can respond to antibiotics. Yeah. So that, I, guess, that's, I seem to remember giving out mebendazole in quite large doses in certain circumstances. Yeah. That, yeah. yeah. Well, we're lucky. Uh, I, I, ivermectin gets rid of worms as well, I believe. But <laughs> completely separate. Uh, completely separate issue. So quite common in third world countries, um, and, and with the severe anemia that you can get there, really quite debilitating. I mean, we could be talking about the difference between, you know, the ability to do a day's work and not potentially. Oh, for sure. Sure. Yeah. Yeah. Now, people that you think might be short of iron, in, in your patients now, we're talking about a, a, a more advanced country, what lifestyle and dietetic advice would you give them? Well, first of all, I mean, actually where I live, we have I think it's probably the most uh, highly prevalent number of vegans per capita in the world is where I live. And so one of the things I have to do is to try and get people to balance their diet. And very often I have to get people to, to take iron supplements, mm. which sometimes have side which often have side effects actually. But depending on what the supplement is and how, what the dose is and how, how they take it, you can try and minimize those, those side effects. So 
one of the things that I look for the most is obviously their diet. Are they vegan or are they vegetarian? Vegans and vegetarians have that the, the iron that they get is in the form of what's called non-heme iron, and meat eaters get what's called heme iron, and, and people who eat meat obviously also eat vegetables, so they get both heme and non-heme. And heme is thought to be absorbed far better than non-heme. Um, but it is possible as a vegetarian to have normal iron levels just with a good varied diet with, with all the right foods, and that could be fortified cereals, it could be eating plenty of um, uh, beans and uh, legumes. Um, so th there are things that a person can eat to balance, and, and people often say, oh, well, of course they're iron deficient because they're vegetarian or they're vegan. What I tend to see is actually there are some people who are either vegan or vegetarian who've got perfectly good iron levels, and sometimes I see meat eaters who have them. And so again, it's about looking for what is the reason that this person is not absorbing or is using too much iron for, for, for their intake. So if you treat it, are we talking about what, ferrous sulfate tablets or something? Or? There, are, there are lots of different types of iron coming from ferrous so sulfate, ferrous gluconate. Mm -hmm. there some, some of the ones that are, one of the ways of improving its absorption is to give it with vitamin C. Oh, okay. So vitamin C actually improves the, the absorption of iron. One of the ways I, I, I try to tell people just have it with a slice of orange or something like that, as opposed to drinking orange juice because orange juice isn't perhaps the best thing for someone. Yeah. And, and um, yeah, I mean that, that's that's one way of doing it. You can use there, there's also forms of iron that are sold in liquid sachets, mm -hmm. and they are mixed in with vitamin C, and there are much lower doses of iron per sachet than the tablet. But because they're mixed in with the vitamin C, they seem to be absorbing a smaller amount better than a tablet in in larger yeah. quantities of iron. Yeah, yeah. And how long would someone need to take, keep stay on iron supplements for? Well, it all depends on what the cause is. So it's important yeah. to address the cause. It's important to make sure that if they're bleeding, that the bleeding is, is you, you find other ways. Like, for example, a woman who is having menstrual bleeding every month and they're bleeding too much. There are ways of reducing that bleeding, whether it means them going to see their gynecologist or, or not, whether they need to be put on the pill, whether they need to be checked to find out they haven't got a bleeding polyp or something like that. Um, and also, there, there's a medication that you can give once a month for a day or two at the time of the period that minimizes the amount of bleeding called tranexamic acid. And by doing that, you're essentially switching off, let's say, the tap. Mm -hmm. So you're not just person's not just eating things that contain iron and then losing it through the period so much. Mm -hmm. uh, and that's also a useful strategy because a lot of people don't like taking iron. They do get abdominal side effects. They get nausea. They get diarrhea, constipation, abdominal pain. And so if you can find the most gentle way of treating the problem and then maintaining a good iron level, that's usually the best thing to do. Mm -hmm. And in terms of trying to answer your question, how much, and it's so dependent on each, each and individual person. You need to see that their levels are going up and that they're maintaining them. Mm. And of course, when you, when you take iron, that's only going to help the red cells that are being produced that day, isn't it? It's not going to like fill up the red cells that were produced six weeks ago or something like that. There's a, there's a kind of a longitudinal process to well, it gets stored in the liver, it gets stored in the bone marrow, in the spleen, it gets stored in um, the form of ferritin, in, which is protein, which is bound to in the blood. So you are maintaining those stores, <laughs> so it's important to maintain those stores. When those stores are at capacity or not, they're also interacting and resulting in the production of hemoglobin, which is the molecule which carries the oxygen into cells. So it's not necessarily that the iron goes directly into the hemoglobin at that moment. It, it, it all depends on the current steady state of the person's body and their metabolism. And are they in a state of what's called catabolism or anabolism? Are they building cells or are they breaking down? We're all doing that all, the same, all at the same time. But there are times when someone is very ill, for example, when they're much more in a catabolic state, so they're breaking down stuff. And, and then there are other times when they're well, and they may be doing sports and eating well, they may be in an anabolic stage. So these things make a difference as to the use of iron as well. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. So um, 
I think lots of people have been aware, I mean, I was certainly obviously aware of anemia and the types, the types of anemia, but the idea of using iron in metabolism, DNA synthesis, cellular activity, and, and for production of energy in this electric